，寿喜烧、日式烧鸟都是我们耳熟能详的日本美食。但是你们能够想象，当寿喜烧中的牛肉换成了人肉，串烧里面的鸡肉换成了各种人体器官？会感觉怎么样呢？没错，又是畜生不如的日军在二战时期发生的这起著名的妇道事件，事态非常的恶劣。丧心病狂的他们把美军战俘制作成了人肉寿喜锅、人肉串烧，并认为吃新鲜的人肉对于胃有好处。就连已故的老布什总统当年也险些成为这次事件当中日军的下酒菜。那么他是如何侥幸逃脱的？妇道事件又是怎样的原委？下面我们就一起来深入了解一下。对了，忘了说一句，如果各位有任何对于日军的不满，请直接在全篇任意时段的弹幕里面打出来，不要放过任何细节。富岛离东京大约九百八十公里，是小笠原群岛的主岛，也是除硫磺岛外其中最大的一个岛。由于地理位置险要，再加上地形起伏多变，早在一九二一年，日本陆军就开始在富岛构建军事设施，尤其是太平洋战争爆发之后，日本加快了富岛军事化的进度。将其打造成为了绝对的军事要塞，而另外一边，美国人看上富岛很久了。虽然这座岛很小，如果能够拿下就非常有战略意义，但是富岛上有一万多名日军，兵力密集并不是一件容易的事情。于是就在1944年的6月，美国进行了初次尝试，他们派飞行员去摧毁无线电塔，却遭到了日军强烈反击，最后以失败告终。到了9月2日。美国人计划再次进攻富岛。早上七点十五分，一群在二战太平洋战区作战的美国飞行员升空了，其中最年轻的一位就是二十岁的乔治·布什，后来成为美国第四十一任总统。此次进攻富岛，他是唯一的幸存者。然而，富岛设置的防空火力也不是盖的，对美军轰炸机构成了严重的威胁。在进攻不到一个小时之后，乔治就意识到自己的飞机被击中了，随时可能会爆炸。但乔治坚持飞行，向无线电塔投下了两颗炸弹之后，飞回了公海。此时的乔治快速思量了一下，只有掉入太平洋被日军俘虏的几率才最小，所以乔治命令无线电操作员和炮手一起跳离飞机，但是只有他成功逃走，漂浮在了太平洋上。另外两人还来不及打开降落伞，跟着飞机坠入了大海。此次交战中，另外八名飞行员都和乔治一样选择了放弃飞机，降落在了附近的海域。但不幸的是，他们都立刻被日本人俘虏了。当这八名战俘被带到富岛之后，厄运就开始了。在处决之前，日军对他们进行了反复的殴打和折磨，以发泄对美军士兵的仇恨。随后，一位战俘被蒙上了眼睛，带到了新挖的坟墓当中。他被日军用剑斩首。最后，其他人也都被锋利的刀剑杀死，有的则是被乱棍打死。另外一边，侥幸逃脱的乔治，在距离富岛仅仅几公里的海上飘荡，等待救援的过程也是相当的难熬。日本人还派出船只去抓捕他。乔治拼命逃离，好在天空当中的火力吓退了他们，给乔治争取了求生的机会。最终，他被巡逻的潜艇给救了。然而，富岛事件并不是以死亡告终，因为真正的恐怖才刚刚开始。当时处决了一名战俘后，岛上的驻军司令立花芳夫就发话了：“为什么不吃吃看美军的肉呢？”他声称这么做可以加强士兵的斗志。于是，在他的强烈要求之下，外科医生挖出了死者的肝脏，并砍下了他的一条大腿，割出长三十厘米，宽十厘米。重约二点七公斤的瘦肉，包好后立刻送到立华方富的司令部。随后，厨师开始烹饪，用鱼肉、蔬菜、面条搭配着人肉，制作出丰富的寿喜锅。在场所有的军官都吃得非常尽兴，一醉方休。立华方富甚至还要求再来一碗。那我们之前听说过的吃人肉，很多情况都是身处绝境，靠吃人肉才能活下去。但事实上，日军并不是走投无路的。战争时期，有许多地方都会陷入缺粮的困境，但富岛与其他战场截然不同，因为那里距离日本本土之间的运输线非常畅通，所以直到最后日本战败投降，富岛守军们的小日子过得都很不错，蔬菜肉类供应充足，甚至还有清酒喝，日军们一个个珠圆玉润。但是立花芳夫似乎并不满足，他总希望能来一点特别的下酒菜，于是就动了吃人肉的念头。这次的人肉寿喜锅颇受好评，很快传到了海军大佐吉井的耳朵里。他深受启发，这还能这么玩的，于是也开始盘算着用人肉做菜。吉井觉得一味的吃寿喜锅太过于单调，要求做一点不一样的美味，于是他下令处决关押在海军的一名战俘。外科医生也早早的等待在一旁，因为长官们嫌弃那种死了很久的尸体，肉是死的，他们需要真正鲜活的人肉。尸体肢解之后，厨师立刻马不停蹄的用竹签穿过肝脏，搭配着蔬菜，用酱油腌制，成为富岛特供的日式烤串。军官们大快朵颐。剩下的肉也都被煮成的肉汤分给士兵们喝，真的是丧心病狂啊！其中在一次处决霍尔中尉的命令当中，还出现了这样的话。
，大队欲食用美国飞行员霍尔中尉之肉，冠中尉应负责此肉之配给，板部军医应参加行刑，并摘除肝脏及胆囊。这是在1945年3月25日，他被带到了一个弹坑附近，但好几名日军都不愿意行刑，担心毁坏自己的声誉，最终在长官的强迫之下。一个名叫中村的武长用军刀砍下了霍尔的头颅，接着长官还命令士兵对遗体进行刺杀训练。外科医生一边解剖，一边还给卫生兵们上课，观察五脏六腑的位置。最后，医生切下了肝脏和精良的大腿肉，小心翼翼地包装好，孝敬给了长官。当天晚上又是人肉宴，除了寿喜锅、日式烤串之外，他们还热衷于喝肝脏汤，十全大补。而那些拒绝食用人肉的军官都被瞧不起，直接赶出了宴席。1945年的8月15日，日本宣布无条件投降，副岛守军也放下了武器。然而，当被问到安先在副岛落难的美国飞行员关押地点时，日本人支支吾吾，表面上谎称说都在空袭当中炸死了，背地里却忙着毁尸灭迹的工作。虽然长官们统一口径，但士兵们对于战俘的下落也闪烁其词。美国人自然是不信的。经过了大规模的调查，收集了大量日军食人的证据。在军事法庭上，立花芳夫还做着无谓的挣扎。他声称这些食人行为都是发生在日本接连战败的时候。士兵们情绪激动，开始歇斯底里。更重要的是，副岛粮食不足，日军尝试了所有能吃的东西，比如老鼠、蜥蜴、树皮和树根，所以才会发生如此可怕的事情。然而，这简直是睁着眼说瞎话，因为被逮捕时的立花芳夫体态肥胖。而且副岛的储存室里面有大量的食材和清酒，所以日军吃人肉并非出于饥饿，完全是站在蔑视俘虏的立场上。这种辩解根本就是站不住脚的。最终，以立花芳夫为首的五名主犯被判处绞刑。在判决时，立花芳夫还被扒光了衣服，只剩下了一条裤衩，狠狠地被羞辱了一番。一直以来，八名美军士兵的家人都不知道他们的儿子到底遭受了多么可怕的事情。军事法庭最记录了他们的死亡和尸体处理方式，但从未公布过。避免死者家属过于悲痛，就连唯一的幸存者乔治·布什也是后来才知道的。2003年，詹姆斯·布拉德利出版了一本书，名叫《飞行男孩：勇气的真实故事》，他们的死亡真相才公布于众。2002年6月23日，乔治·布什故地重游，来到了当年差点送命的副岛。他把鲜花扔进了大海，来纪念死去的战友。众所周知，副岛事件也仅仅只是日军在全世界制造的悲剧之一。二战时期，日本在我国犯下了无数屠杀暴行，这是一段所有中国人都需要铭记的历史。如果要用一个成语来形容，那就是泯灭人性。虽然我们目前正处于和平年代，没有枪火。但依然无法容忍图谋不轨的今日分子到处蹦跶，尤其是公众人物。每一个中国人都要铭记历史，勿忘国耻，做一个真正理性的爱国者。那好了，本期视频到这里就结束了。小伙伴们对于副岛事件有什么看法？可以在评论区下方留言。如果你们觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。那我是正正，咱们下期视频再见吧。